Bonjour chers élèves. Avant de commencer avec la leçon suivante, nous serons obligés de rappeler d'abord le cours précédent qui porte sur la présentation du texte et son auteur. Nous avons dit que l'auteur de ce texte est Antoine Bangui. Il est né en 1933 à Bodo, au sud du Tchad. Et l'auteur nous parle de père qui rend visite au directeur avec son enfant portant du riz dans le calebasse. Et cette fois-ci, notre leçon porte sur le vocabulaire, les mots à double sens. Chers élèves, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de présenter la leçon Présenter le texte introductif, résumer la leçon. Le texte introductif. Un petit bouet monte la garde devant la grande porte de la maison du directeur. Le directeur lui considère comme son garde rapproché. Nous passons au résumé de notre leçon. Certains homonymes ont des genres différents selon que l'on a affaire au nom masculin ou au nom féminin. Le sens n'est pas le même. Exemple, quand on dit un net, un net, un net, on parle d'un net, d'un net. Quand on parle d'un Net. C'est celui qui aide, qui prête son concours à un autre. Ça, on parle d'un aide. Une aide, une aide, une aide, une aide. C'est celui qui aide ou encore l'action d'aider. C'est aussi au secours ou subside accordé aux personnes diminuées. Aux personnes diminuées, on donne lui une aide. On doit aider une personne diminuée. Ça, on appelle une aide. Ici, chers élèves, nous avons pris ces deux exemples. Aide, aide. Et quand on dit un aide, nous avons dit que c'est lui, c'est celui qui aide ou encore qui prête son concours à un autre. Tandis qu'une aide, c'est celui qui aide ou encore l'action d'aider. C'est aussi un secours ou subside accordé aux personnes diminuées. Les personnes qui sont diminuées, on lui aide. Ça, c'est une aide. Merci, chers élèves. Nous venons de finir avec les mots à double sens. À nous revoir dans la séquence prochaine.